അസലാമലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോ പുതിയൊരു വ്ളോഗാണ് ഈ ഒരു വ്ളോഗ് കുറച്ച് സ്പെഷ്യലാണ് ബിക്കോസ് ഇത് നിങ്ങൾ കുറേ നാളായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്ളോഗാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാം നാളെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നീട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നൊരു വ്ളോഗാണ് സോ ഫൈനലി നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം ഞാൻ യു കെയിൽ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി കേട്ടോ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വർക്ക് മീറ്റ്സിനെയും വർക്ക് പ്ലേസിനെയും എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഒരു വ്ളോഗാണ് സോ വ്ളോഗ് മൊത്തം ആയിട്ട് കാണാൻ കുറേ കുറേ ഇൻഫോർമേഷൻസും കാര്യങ്ങളും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതൊന്നും റെഡി ആവുന്നതും ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രാവിലെ എണ്ണീറ്റ് ആ ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഹരിബറിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് അതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇൻഷാല്ല ഞാൻ വേറെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീട്ടിലത്തെ ബ്ലോഗ് പിന്നെ പിള്ളേരൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി ഇവിടുന്ന് ബസ്സും ട്രെയിനും കയറിയിട്ട് വേണം ഓഫീസ് പോകാൻ ആക്ച്വലി രണ്ട് ഓഫീസ് തന്നെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഓഫീസും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് എടുക്കുന്ന പണിയും എങ്ങനെ പണി കിട്ടിയെന്നൊക്കെ വൃത്തിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് വ്ളോഗ് മൊത്തം കാണാം ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം യു കെ സ്റ്റഡീസ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം ആയിരുന്നു ആ ഡ്രീം എനിക്ക് അലഹമില്ല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഞാൻ യു കെയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ആഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ യു കെയിൽ വന്നതെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പഠിക്കുന്ന ഒരു ബേസിസിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനീഷ്യലി കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ പണിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ജോബ് ലൈക്ക് ഇവൻറ്റിൽ കാറ്ററിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് പിന്നെ കുറേ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അങ്ങനെ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ടോയ്ലറ്റ് കഴുകുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ പണി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ജോബ് കിട്ടിയത് ഇതിന് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ ലീഗലായിട്ട് സോ അതാണ് എൻ്റെ ജോബ് അപ്പോൾ ഞാൻ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തു ക്വാളിഫൈഡ് ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡി ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓഫീസിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിക്രൂട്ടിംഗ് കൺസൾട്ടൻസി ഫോമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇവരാണ് ലൈക്ക് കുറേ കുട്ടികളെ നാട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിസ പ്രോസസ്സിങ്ങിനും അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിനൊക്കെ ഇവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മളെന്തായാലും ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മളൊരു ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക്സാണ് കിട്ടിയത് സോ പിന്നെ എനിക്കാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് ഫ്ലെക്സിബിളാണ് എൻ്റെ ടൈമിങ് കാരണം എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാരണം നമുക്ക് ലൈക്ക് ത്രീ ഡേയ്സ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ടൈം ടേബിളിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈമിങ്സ് ആണ് ഇവർ തന്നത് സോ അതൊക്കെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ലൈക്ക് ഈ ഒരു ജോബ് കിട്ടിയതോടെ ഞാൻ ഭയങ്കര എൻ്റെ സ്റ്റേബിളാണ് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആക്റ്റീവായി വരുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ കാരണം എനിക്ക് ഈ ഒരു ജോബായിട്ട് ഞാൻ അഡാപ്റ്റായി പിന്നെ എന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് കോഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് സിങ്ക് ആവുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇനി അവിടെ ഓഫീസിലേക്
ഉള്ളത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് ലണ്ടൻ ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസിലാണുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഞാനിവിടെ എന്ത് പണിയാണ് എടുക്കുന്നതും എൻ്റെ കൊളീഗ്സിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് തരാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ എന്ത് പണിയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് കാണുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് എല്ലാവരെയും കണ്ട് പരിചയപ്പെടാം കേട്ടോ ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് എല്ലാവരും ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ പ്രമോദട്ടനാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡി ലിങ്കിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ നമ്മുടെ യു കെ ഓഫീസിലെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ആൾ എന്നൊക്കെ വേണ്ടി പറയാം അപ്പോൾ പ്രമോദേട്ടാ എത്ര വർഷമായി നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡി ലിങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡി ലിങ്കിൽ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്യും ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഫിനിഷ് ആയി നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ട്രാൻഡത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല പല സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആയിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ പ്രമോദേട്ടാ നമ്മുടെ സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി എന്താണ് ഇൻടേക്കിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്ക് നല്ല ഇൻടേക്ക് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നല്ല കോഴ്സിനെ ജി എസ് എല്ലിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വിസ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ജാനുവരിയിലോട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്താണ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഡി വർക്കാണ് മെയിൻ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് വിസ സ്റ്റുഡൻസിനെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരവരുടെ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് സമയത്ത് അവർക്ക് ടൂ ഇയേഴ്സ് ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രമോദേട്ടാ ഇപ്പോൾ ജാനുവരി ഇൻടേക്ക് ആണ് ഇനി ഉള്ള അടുത്ത ഇൻടേക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ആയോ ജനുവരി ഇൻടേക്ക് ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ആയി മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പം എത്രയും വേഗം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫൈൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം പ്രീവിയസ് ഇൻടേക്ക് പോലെ അല്ലെ ഇൻടേക്ക് സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ആളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം അടുത്ത ആളാണ് ടീജ ചേച്ചിയാണ് അപ്പോൾ ടീ ചേച്ചിയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡി ലിങ്ങിൻ്റെ റീജിയണൽ ഹെഡ് ഹലോ ചേച്ചി ഹായ് ദിന അപ്പോൾ ചേച്ചി എത്ര നാളായി ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചേച്ചി ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് തന്നെയാണ് ചേച്ചി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻക്വയറീസ് വരുന്നത് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പിള്ളേർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽത്ത് റിലേ എനിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹെൽത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻസ് ഇതിലിപ്പോൾ കൂടുതൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ എൻക്വയറീസ് അതായത് ലൈക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻക്വയറീസ് വരുന്നത് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഈ കോഴ്സസിനാണ് വൺ ഇയർ ആണോ ടു ഇയർ ആണോ നഴ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സും ആൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് വിത്ത് രജിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന നഴ്സിംഗ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഓരോ കോഴ്സിനും ഉണ്ട് വിത്ത് രജിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ഓരോരോ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് നഴ്സിങ്ങിന് ഐൽസും ആണോ ഐൽസ് ഇസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി ണെങ്കിൽ ഇപ്പം ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഐൽസ് കമ്പൽസറി ആണ് പക്ഷെ ഐൽസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് യു കെയിലേക്ക് നമ്മൾ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇവരെ ട്വൽത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇവരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് യു കെയിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഐൽസ് കമ്പൽസറി അല്ല നമ്മൾ നല്ല ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഇന്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ചേച്ചി ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്നായാല് ഇപ്പൊ കുറെ കുട്ടികള് നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കാ
ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചിലപ്പം അക്കൗണ്ടിങ്ങിലായിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസും അക്കൗണ്ടിങ്ങിലായിരിക്കും താല്പര്യം പക്ഷെ ഞാനൊരു നഴ്സിംഗ് എടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് കോഴ്സ് പാസ്സാകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂട അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുന്ന അവരുടെ പാഷൻ എന്താണോ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് എടുക്കാം എങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനകത്ത് ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ പരിചയപ്പെടാം അടുത്ത ആളാണ് സൂര്യ ചേച്ചി ഹലോ സൂര്യ ചേച്ചി അപ്പൊ ചേച്ചി നാട്ടിലെവിടെയായിരുന്നു കണ്ണൂർ കണ്ണൂരാണ് ചേച്ചി ഉള്ളത് അപ്പൊ ചേച്ചി ഇവിടെ എത്ര നാളായി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് എന്താ പറയാ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നപ്പോലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഒക്കെ വൈബുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ എന്താണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഫീൽ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ചേച്ചി ഇപ്പോ ഇനി വരാനുള്ള അപ്കമിങ് ഇൻടേക്സ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി വരാനുള്ള മെയിൻ ഇൻടേക്ക് ജാനുവരി ആണ് ജാനുവരി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മാർച്ച് ചെറിയൊരു മാർച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ മെയ് പിന്നെ ഉള്ള മെയിൻ സെപ്റ്റംബർ ആണ് അത് ചേച്ചി മാർച്ചിൽ ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് മാർച്ചിൽ ബെഡ് ഫോർ ഷെയർ ഉണ്ട് ബി പി പി പിന്നെ കിങ്സ്റ്റൺ ഉണ്ട് കിങ്സ്റ്റൺ ഉണ്ട് നഴ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ജാനുവരി ഇൻടേക്കിൽ എല്ലാവരും എടുക്കുന്ന കുറച്ച് എന്താ പറയാ മോസ്റ്റ്ലി എടുക്കുന്ന കോഴ്സസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതലും വരുന്നത് എ സി സി ഉണ്ട് പിന്നെ ഡാറ്റ സയൻസ് പിന്നെ വരുന്നത് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് പിന്നെ എഞ്ചിനീയർ മാനേജ്മെന്റ് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കൂടുതൽ ചില സ്റ്റുഡൻസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ കൂടുതലും ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ജാനുവരിയിൽ നോർമലി എം ബി എക്ക് ഒരുപാട് കൂടുതലും ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് കോഴ്സ് ജാനുവരി ഇൻടേക്കിലാണോ അതോ സെപ്റ്റംബർ അല്ല രണ്ട് ഇൻടേക്കിലുണ്ട് സെപ്റ്റംബറിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കോഴ്സും ഉള്ളത് മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് സയൻസ് റിലേറ്റഡ് എല്ലാ കോഴ്സും സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഉള്ളത് ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് കോഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ജാനുവരി ഉള്ളത് അടുത്ത ആളെ അടുത്തേക്ക് പോവാം അടുത്ത ആളാണ് ടീസ ടീസ ഇവിടെ റീസെന്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത ആളാണ് ടീച്ചർ നാട്ടിലെവിടെയാണ് ആലപ്പുഴയിലാണ് ആലപ്പുഴയിലാണ് ടീച്ചർ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാനേജർ ആണ് നമ്മുടെ യു കെ ന്യൂസിലാൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ പിന്നെ എവിടെയായിരുന്നു കാനഡ 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 എന്നീ കൺട്രീസ് ഒക്കെ നോക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഡ്മിഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്താണ് എന്ത് അഡ്വൈസസ് ആണ് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് so uh, my advice to the newcomers is if you are planning to study uh, like in a, within a budget and a hassle free process it's always uk because uk da process valare elupana even fun part anengilum admissions part anengilum valare elupana compared to other countries easy ana varana easy ana so uh, or hassle free process aanu nokkana nundengil it's always uk uk pinne പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു യു കെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ യു കെക്ക് വരാനുള്ള ആ പ്രോസസ്സും വിസ കിട്ടുന്ന സംഭവം അതൊക്കെ ഈസിയാണ് ഈ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലർക്കും ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ സോ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ ഈസി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോസസ്സ് വൈസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി പക്ഷെ യു കെ അഡ്മിഷൻസ് ഇപ്പോൾ വളരെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് യു കെ ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് റെക്കമെൻഡ് ടു മേക്ക് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് ടു റിസേർവ് ദ സീറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓരോ ഇൻടേക്കിനും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാണ് സീറ്റ്സ് ക്ലോസ് ആവുക യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ക്ലോസ് ടു വെരി സൂണ് സോ ബെറ്റർ ടു മേക്ക് ദർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ അടുത്ത ആളെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറീസിലൂടെ ഒക്കെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും ആളെൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ലക്ഷ്മി ആണ് കണ്ട പരിചയം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു മുഖം അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി നാട്ടിൽ കോഴിക്കോടാണ് അതെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഉള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച എല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ ഓരോരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച് ഇവിടെ ജോബ് കിട്ടിയതാണ് 
ഉള്ളത് കനറി വോഫിലാണ് കനറി വോഫിലാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഫീസ് വരുന്നത് ഇതേ വരിൽ പിന്നെ യൂണിവേ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അല്ല നമ്മുടെ മെയിൻ ആളെ പരിചയപ്പെട്ട് തരാം പിന്നെ എല്ലാം പിന്നെ ഈ ഐഡിയാസും കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിൻ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു കെ വെതറിനെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എപ്പോഴാണ് വെതർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എപ്പോൾ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇരുട്ടായ ഫീൽ ഇല്ലേ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം കനറി ബോഫ് കനറി ബോഫ് സ്റ്റേഷനാണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആണ് നമ്മുടെ ഷാറൂഖ് ഖാൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് മൂവിയാണ് ജപ്തക് ഹീജാനിലെ ആ സോങ്ങിൽ ഗിറ്റാർ പിടിച്ചിട്ട് ചെല്ലാക്കി ആ സോങ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ഫേവറേറ്റ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് കാരണം ഇത് കുറച്ചൊരു റിച്ചസ്റ്റ് സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ റിച്ച് ലുക്കാണ് ഈ ഏരിയയിൽ ഞങ്ങളുടെ കോൺഫറൻസ് റൂമ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഫീസ് മീറ്റിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മീറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞി മീറ്റിംഗ് റൂമാണ് കോൺഫറൻസ് റൂമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഫീസിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു റൂമ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡി ലിങ്കിൻ്റെ സി ഒനെ പരിചയപ്പെടാം രജിലേഷ് വാട്ട് ആർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രജിലേഷ്ക ഹായ് രജിലേഷ്ക ഹലോ രജിലേഷ്ക നാട്ടിൽ എവിടെയായിരുന്നു നാട്ടിൽ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ നമ്മുടെ പെരിന്തൽമണ്ണക്കാരൻ ആണ് ആൾ അപ്പോൾ രജിലേഷ്ക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡി ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് എസ്പെഷ്യലി മലയാളീസ് തന്നെ പറയാം കുറേ പേര് നമ്മൾക്ക് യു കെയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇനി വരാനുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നീഹ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ഒരുപാട് പേര് പുറത്തു പോയി പഠിക്കണം അത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് പേര് ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തു പോയി പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യു കെ മാത്രമല്ല കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ യു എസ് എ എല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്തോട്ട് പോകണമെങ്കിലും എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഡ്വൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓർ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് അവർക്കൊരു വ്യക്തമായിട്ട് പ്ലാൻ വേണം അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്തിലോട്ടാണ് അവർക്ക് വെതർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ് ഓർ അവർക്ക് ജോബ് ചെയ്യാനാ പ്ലാൻ വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫീസ് അഫോർഡബിൾ ആണെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഏതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റാങ്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലൊക്കേഷൻ പിന്നെ എത്രത്തോളം ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് വെൽക്കമിംഗ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നോക്കാം എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും വെൽക്കമിംഗ് ആണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയുന്നത് പക്ഷേ എത്രത്തോളം വെൽക്കമിംഗ് ഈ ക്യാമ്പസിന്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ യു കെയിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അവർ യു കെയിലോട്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം എല്ലാ യൂണിവേഴ്സികൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻ ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടാവും അത് ഫോളോ ചെയ്യാം അത് ഇപ്പോൾ ഞാനത് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഈ അസൈൻമെൻ്റ് ഡെസിറ്റേഷൻ ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അറ്റൻഡൻസ് അറ്റൻഡൻസ് പിന്നെ ഓരോ രാജ്യത്തിന് ഓരോ റൂളുകൾ ഉണ്ടാവും അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇൻട്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു കെ ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പാർട്ട് ടൈം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ടേം ടൈമിൽ ഇവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം ലീഗലായിട്ട് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടേം ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ വിത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പെർമിഷൻ പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു സെമസ്റ്റർ കഴിയു
വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അടക്കേണ്ട ഡേറ്റ് അതേപോലെ ഇതൊക്കെ 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 കുറിച്ച് പക്ഷെ ഇപ്പോ നാട്ടിൽ നിന്ന് പിള്ളേര് ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ അത്യാവശ്യം മെച്ചോടാവും ഈവൻ ഏജൻസിയോട് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ഇവർക്ക് ഓഫറൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് നടക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫുള്ളി പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഈ കോഴ്സും കഴിയുന്ന വരെയുള്ള ഫീസ് എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യണം പിന്നെ പി എസ് ഡബ്ല്യു ഒക്കെ ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഗാദർ ചെയ്യാം ഒരു ഇൻ്ററനാഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഗാദർ ചെയ്യാം ഈവൻ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വേറെ പല രാജ്യത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ യു കെയുടെ ഒക്കെ അങ്ങനെ പറയാം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക് പെർമിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഞാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷെ ചില ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്രക്സിറ്റിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് പേര് ഈ വർക്ക് പെർമിറ്റിലോട്ടൊക്കെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ പ്രൊഫഷൻ ആണ് പിന്നെ പിന്നെ നിഹ പറഞ്ഞ ഒന്ന് കറക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് വർഷം അല്ലെ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഒരുപാട് പിള്ളേർ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രക്സിറ്റാണ് ശരിക്കും ബ്രക്സിറ്റിന് മുൻപ് ഒരുപാട് പിള്ളേർ ഈ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബ്രക്സിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഒഴുക്ക് നിന്നു അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പേരെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ അത്രയും സീറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കകത്ത് ഒരുപാട് സീറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് അപ്പോൾ അത് കാരണം അവർ പിന്നീടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ജെന്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാ ഭാഗത്തും അങ്ങനത്തെയാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പിന്നെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൊളീഗ്സിനെയും ഞാൻ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോഴെങ്കിലും അറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ മുള്ളി ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു വ്ളോഗാണ് ഇത് കേട്ടോ ഞാൻ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കുറേ പണികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാനമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് നല്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ പ്ലേസിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് എടുത്തോട്ടേന്ന് ഇപ്പോൾ രജിലേഷ് ഖാനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ആ എടുത്തോ സമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ താങ്ക് യു രജിലേഷ് ഖാ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് തന്നതിന് ആൻഡ് പിന്നെ ഞാനിത് കുറച്ച് കുറേ പിള്ളേർ ഇനിയും ഇവിടെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടെ അതൊരു യൂസ്ഫുൾ കണ്ടൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ആക്കിയത് സോ ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഇനി കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ യു കെ സ്റ്റഡീസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും മെയിൽ ഐ ഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവരുടെ കമ്പനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം സോ ഇത് ഒരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ടൈമായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇറങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എൻ്റെ ആ വർക്ക് പ്ലേസിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇത് തന്നെ എന്നാണ് എൻ്റെ യൂഷ്വൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറൻറ്റ് റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന് പോവും അല്ലാത്ത ദിവസം ഇവിടെ പണിക്ക് വരും പണി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വീട്ടിൽ പോവും അതാണിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആറ് മണി കഴിയാനായി ലേറ്റാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകണം ഇന്ന് ഞാൻ ജിമ്മിലൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും പരാതി തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ സജഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം നെക്സ്റ്റ് എന്ത് വ്ളോഗാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമെന്ന് പറയാം പിന്നെ ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ആദ്യമാണ് താങ്ക് യു ആദി യാ സോ വ്ളോഗ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് യാ ബൈ